我妈说什么了？你是怎么说的呀？她相信了吗？不知道啊。你你打的电话，你怎么会说不知道呢？这不重要啊。还有什么比这重要的呀？我妈现在认为你是个骗子哎。薛珊珊，现在几点钟？十点二十二，晚上。废话，明白了。明白什么？你现在晚上十点多在我家，你妈应该知道，即使我是个骗子，该骗的都骗光了。告诉你妈，说明你终于信任我了。我什么时候不信过你啊？好，那搬过来住吧。啊？今天。但是现在，现在都是半夜了。先把人搬过来。大老板他一直都在等着这一天吧，等着我扫除所有的顾虑，终于放心大胆的向所有人宣布，我们在一起了。下来吧，我就及时找你。啊？怎么了，月月？什么事这么着急啊？你还记得上次你手术的时候吗？我在网络上联系了一个心有血型的互助群，群主是一个护士。刚刚他给我打来电话说，高架上发生了连环车祸案，有一对母女啊，情况特别的危急。他们就是熊猫血，但现在医院都没血了。我一想，咱们俩不都是熊猫血吗？人命关天的大事儿，咱们赶紧去救救急吧。你还等什么呀？快走吧。薛珊珊，好，好，好，我以后再有大事，我会立刻跟你汇报。没有下一次。嗯，大老板，你开会的时间到了。嗯，那那你就去先开会吧，我一会儿就回公司了。啊，还有，我晚上跟傅月一起在外面吃了。不行，今天晚上回来吃猪肝。是。还真是不相信我，还让我说说看。什么？发烧了？多少度啊？好好，不说了，我知道了，马上回去。哎，珊珊，小严学发烧了，又哭又闹的。王叔叔他吐了两次。啊，我估计他马上回去了。嗯，那你赶紧回去吧。我看那护士会来的人也不少。嗯，没关系，那你一个人没问题吧
。能行，这么多人呢，没关系的，我一会儿打车回去就行了。回去了，小心点啊！啊，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜陈敏、刘林，你们的指数合格，可以去献血了。薛珊珊，啊，薛小姐，你怎么怀孕了还来献血呀？这不是给我们添乱吗？我怀孕了，你自己看看吧，你的 hcg 指数有多高？这不是怀孕是什么呀？不过不管怎么样，还是要恭喜你。居然怀孕了！我还以为那次手术之后不能怀孕了呢。啊！我怀孕了我们推出的虚拟货币跟现在世界上流行的比特币非常类似，但是呢，又不太会像比特币那样大跌大涨，同时，也要比网络上的虚拟货币更有真实性。货币的通行属中防火墙，因为我们目前的技术还有很多问题需要克服。如果账户货币被盗的话，我们能提出合情合理的赔偿或解决方案吗？是啊，我们要不要研究一个补救方案呢？对不起啊珊珊，嗯，我们结婚吧。你带珊珊献血，为什么不告诉我呢？最重要的是，你没有一直陪着她。万一出事了怎么办？风月，你太没有责任心了。风月现在一定觉得莫名其妙，又得挨一顿骂。近期我准备要结婚，今天晚上你和严星过来一下，我有事要跟你们商量。幸好那个护士细心，如果你要是真的怀孕的话，你知道献血有多危险吗？嗯。对了，婚礼的事情，我交给风月来处理。或者你有什么想法吗？嗯，我没有。我能有什么想法呀？你们家那种婚礼哪是我搞得来的？怀孕的事，先不要告诉别人。为什么？你想让别人以为我们是有了孩子，所以才有结婚吗？那就不要说了。这个世界对男女天生的不公平，奉子成婚对男方往往没什么。女方就有可能被说闲话，尤其是我们差距这么大。风腾是在保护我吧？我整个脑袋现在还在乱哄哄的，仓促之间，他竟然什么都帮我想到了。
。哎，我还说呢，怎么这么天大的好事儿，竟然是风月告诉我的？风导，你这哥们儿你怎么当的你啊？啊？还有你珊珊。这个风腾是怎么跟你求婚的啊？你怎么就能答应他呢？嗯，像这种事儿啊，你应该跟大伙儿说，我们一起帮你出个点子，整整他。就是。哥，你怎么突然就要结婚啊？不要说你是在医院向人家珊珊求的婚。我是来跟你们讨论婚事的，不是来接受盘问的。地点的确太奇怪了。不过话说回来，那并不是求婚吧？那怎么行？我已经答应人家丽叔要帮他准备婚礼了，现在你突然就要结婚了，那我怎么忙得过来嘛？哎，你们是嫌我特别闲，给我找事儿做对不对？结婚是大事儿，必须得一个一个来。重庆和丽叔的婚礼推到半年后吧。我在过完年之后，马上结婚。啊，这三个月时间都不到啊！啊，珊珊，啊，这个时间很敏感哦。哎，珊珊，你是不是过了三个月就不方便了？啊，不方便了。明年公司有几个大项目，如果这样忙下去，一年马上过去了。所以我希望在两个月之内结婚。我也。你如果觉得时间太短的话，我可以找婚庆公司来办。那怎么行？我已经想筹备你的婚礼好久了。明天呢，我就找王叔去趟苗府，我们去找几棵喜庆点的树，把院儿给装饰一下，再把大门给重新粉刷一下，这样就喜庆了呀。最重要的是要挑一个黄道吉日。哎，手机借我。啊。还好婚礼的细节让风月兴致盎然，让他忘记追问我们为什么要结婚。我们就要结婚了，感觉有点不真实。哇塞，盛琪怀孕了，真的假的？啊？是谁啊？盛琪，就是那个女演员啊？是吗？是吗？哎呀，听说怀的是盛杰集团的公子，哎，没想到遭到了盛杰集团的官方否认，据说还要验 DNA。哎，男朋友一家人躲起来就算。居然给这么正式的回应，太难看了！不会吧，我还挺喜欢升旗的呢。没想到他演技那么好，眼光那么差，你想用一个孩子来套住他，简直脑残啊！可是，圣杰集团那是百亿集团啊，就算套不出一个败家子，那就生一个孩子，套住一整个集团嘛。就算不结婚，怎么着也得拿上几个亿吧？对哦，这话有道理。哎，那这个给你。这个我拿走了，我先走了，拜拜。嗯，拜拜。只要差距大，大家就都会觉得高富帅身边的女孩子都是有目的靠近的。怀孕也是一种手段。哎呀，不知道风腾心里有没有过一丝丝的念头？我喜欢用孩子套住他。下午记得请假，去检查。嗯，珊珊，怎么了、嗯？肚子不舒服吗？啊、嗯，没没有没有，嗯，吃太饱了。哦，我先走了。嗯，好，一起去。曲小姐，你没有怀孕啊？啊？没怀孕，那头两天我去献血，验血的护士说我怀孕了，还说那个 H H C G 过高什么的。化验单你带了吗？带了。嗯、H C G 高不一定是怀孕的缘故啊。是什么呀？你今天的化验单上 H C G 是正常的。或许当天你体内的激素过高，曲小姐，你有没有在服用激素？没有啊
，因为好像这五件重要的不穿。嗯，那薛小姐，你想一想，嗯，化验之前你有吃过什么？吃什么？嗯，啊，就是有同事给了我几个蛋黄派吃。那估计就是这个引起的。医生，你确定我没怀孕啊？嗯，没有。可是我我最近确实感觉到有身体会累啊，有点累。嗯，那有时候啊，要要适度一点，节制一点。下次你怀孕。我们不来这一家，绝对不来！吃坏东西就以为我怀孕了，搞什么乌龙嘛！哎，不过我幸好我没有跟更多的人讲我怀孕了，不然我就不光只是在医生面前丢脸了，我还要一一跟大家解释我为什么没怀孕。想象力丰富的，肯定还以为我因为上次那场大病，我就怀不了孕，留不住孩子了呢。我说你怎么只想自己？其实这样我也很辛苦啊。你辛苦什么呀？如果大家都知道了就要弄假成真，努力让你怀孕，你说会辛苦吗？一大老板的个性，如果广而告之，结果却发现没怀孕，他的确干得出让我赶紧生一个这种事儿。哎，好吧，我没怀孕。应该觉得更幸运了。哎呦，怎么那么多呀？哎，你说我哥跟珊珊那么着急结婚，不会是珊珊已经有了吧？吧，珊珊如果有了的话，一定会告诉你的呀。让你在筹备婚礼的时候多注意。哎呦天哪，我刚看这些喜帖，看的我眼睛都花了。也是，既然没怀孕，又何必赶着结婚呢？你什么意思啊，冯大小姐？啊，你希望你未来的嫂子在婚礼上穿孕妇装啊？我不是这个意思。不过去年医生说，珊珊动了手术之后，可能还要调养几年才能怀孩子。兴许还，哎呀，都不敢想。你怎么想这个呀？珊珊跟冯总的感情这么好，哦，那人家不怀孩子还不能进你们冯家大门啊？哎呦，我的好丽叔，你就尽管责备我吧。我知道啊，我这样说特别的不对。但是你想一想，我们父母死得早，我哥又是我们家唯一的独子，我当然得考虑传宗接代的问题啊。你就不要操心了。我跟你说，珊珊还这么年轻，来日方长。这以后啊，珊珊一定会给封家生一个白白胖胖又不爱挑食的好宝宝。当然如此喽！来，啊，还有这么多呢，能选呗。我觉得这个还不错啊，嗯，挺喜庆的。昨天发现自己怀孕，今天又发现原来没有孩子。短短的时间里，我好像也对这个虚幻的小生命投入了感情呢。可风腾怎么都没有一点失落？没有孩子，他就这么轻松吗？开心没有孩子我也开心，我不希望我们因为孩子而结婚
。况且你现在太小了，现在该你当妈妈，我不忍心。我怎么小了？我那些同学全部都当妈了。我今年都二十三了。二十三？嗯。你还太小了，可以再多玩几年。是你自己想玩吧？我是想玩啊。不过，我玩什么呢？风头，嗯，你真的觉得我能怀孕啊？我不是让你相信我吗？是不是最近伙食不好啊？啊，不过我是应该反省一下的，要不然你的肠胃怎么可能会有空间装什么蛋黄派呢？你饶了我吧，那是因为风月特别交代的，为了穿礼服好看，我要节食，所以我要控制。问你个问题啊，嗯，上次托你带礼物回老家的那个人是谁？阿佳。他给你吃蛋黄派的呢？还是阿佳？什么吧，阿佳的人是糊涂了点儿，但是他挺好的，工作也很认真，你很努力。没什么，他该。恭喜你成为心动游戏的出道组长。能从助理一下子就成为外派的财务组长，你可是第一个、啊，一定要好好表现。嗯，我一定会的。真的好喜啊！还真多亏大老板的想象力呢。上次误带违禁品到了封家老宅，让我们有机会交往。这次吃蛋黄派，误以为怀孕，让我们准备结婚。封腾说。阿佳是另类的媒人，我就知道我会成为风太太的闺蜜嘛。小点声，别让别人听见了。其实，我现在也不太确定要不要结婚。毕竟，风腾是因为我怀孕才想跟我结婚的，但是。搞错了，没有怀孕。那他有没有暗示你他不想结婚了？没有没有，他说有没有小孩都很高兴，他还说也不想因为孩子跟我结婚。对呀、啊，这就是不管怎样都结婚，这不就对了吗？你担心什么呀？可是他最近都没有跟我商量过结婚的事情。因为结婚的事情根本就不需要你操心嘛。志祥也知道，你跟风腾两个人在婚礼上唯一要做的事情，就是穿好漂亮的婚纱，还有礼服，然后出现就可以了。对啊，你又不懂什么名牌，那婚纱这行那行你又不懂，你就让风月小姐给你办不就完了？风月也有两天没有联系过我了。哎呀，你想啊，这风家的婚礼怎么地不也得筹备个三五个月呀？这才两天，才哪到哪儿啊？哎呀，你们就别取笑我了。哎，其实我想过了，嗯，如果过段时间风腾还是不跟我商量结婚的事儿，然后就这么不了了之了，嗯，就不结婚了。我觉得也挺轻松的，这一切来得太突然了。到现在我还不确定风腾是不是想结婚，我也不确定自己是不是想结婚。不是你又犯什么傻呀？又犯老毛病是吧？哎，你可别忘了，你未来的老公可是风风腾腾先生，你将来的生活只能越来越好。
犯什么愁呢？哎，你不会得那什么婚前恐惧症了吧？婚前恐惧症。就是婚前思想紧张、思想混乱，对未来的生活越来越担心。本来想还可以开开心心的恋爱一下，又想到婚后的生活非常没有自信，嗯，怕对方不爱我，或者觉得我们俩越来越不好，该怎么办？就是胡思乱想。啊，是这样吗？哎，你这么着，坐直了。嗯。右手拿起来。嗯。放到这儿。四十五度，问问自己，你爱枫藤吗？这还用问呀？当然爱了。那就接嘛！你还想什么呀？既然人家枫藤说了要跟你结婚，那就说明人家把你当做他以后生活的另一半，对吧？你就踏踏实跟他结婚就完了，想那么多干嘛呀？其他的事儿，不结婚光想象也遇不到。我怎么说了这么精辟的话、啊？<笑>我也写我下部小说里。来，好香啊！哥，你快看啊，这是三家顶级的婚庆公司策划的简介，啊，快看一下。你跟珊珊商量一下，喜欢哪一个？说说让你说了算。我可以做决定啊，但这是你跟珊珊婚礼的大事，你必须给我意见。我们家里本来人就少，爷爷去世之后呢，牛一直不肯谈女朋友，我一直都很担心的。但现在好了，一年的时间，我哥找到了女朋友，而且呢就要结婚了，婚后。再给我们添一个小枫藤，我们家又可以热闹起来了。结婚以后，我们不会马上要孩子。为什么？山太小了。二十多岁的女孩子不生孩子，等到八十多岁再生啊？不会是珊珊身体还没好？风月，我知道我的责任，但是你千万不要把风家的传宗接代和我的婚姻联系到一起。不是哥，我觉得这样的事情你应该直接告诉我。珊珊，她还能够怀孕吗？当然可以。我回来啦。这个话题到此为止。月月，你也在啊？哎，来，快。这边，啊，你们在聊什么呢？聊你的婚礼呢？看一下，这是三家最顶级的婚庆策划公司的简介，这是以往他们办过的婚礼案例。你看一下，喜欢哪一家？好，明天就可以告诉我了。嗯，啊，明天？如果太赶，婚礼可以先缓一缓。你不是说今年的集团事情特别多，明年看一眼就要结婚吗？我是说，如果的话，不想你们太累。哎呀，那早结晚结都得结，都得看，是不是？来看一看，喜欢哪一种？比如说有粉紫色，有蓝色系的，还有绿色、白色，还有地中海色系的，各种各样的。我觉得红色也不错，特别的喜庆。还有呢，哎，我们的这个水晶灯，因为太漂亮了，然后是你这个上面的水晶灯，感觉。真的像是打算将婚礼不了了之的钱在我。就特别的多，有玫瑰的，有粉色的，这个叫什么？阿妹，还没去吃饭呀、啊？嗯。嫂嫂在吗？啊，在。啊。哎哎珊珊啊,啊，等会儿你陪大老板吃饭，麻烦吃久一点，拜托。怎么了？计算机有点宕机，嗯，等会大老板又要看客户和厂商的资料，不过还算好，这些政商名流的资料都打印出来了。嗯，不过最近公司好像没什么大活动啊，怎么突然要这些资料？珊珊，嗯
不会是你和大老板要结婚了吧？没有，没有，没有，没有，没有，你别乱说啊！阿梅，电脑什么问题啊？快来来来，帮我看一下。已经在搜集宾客名单了吗？所以还是如期举行。封堂的婚礼对集团来说是件大事儿吧？嗯，肯定得搞个公开对外说明什么的。但是阿妹虽然跟我交情好，嗯，还是不要冒险问个究竟的好。嗯。先生，那个结婚日期定好了吗？大概需要几天呀？嗯，因为我好跟科长请假。传闻风月。嗯。不过不急。嗯。不急是什么意思啊？不急着请假，还是不急着结婚呀、啊？封腾始终对结婚这件事好像没有特别的期待，也没有说不。到底想不想结婚呢？嗯。怎么样，风月是这一幅好呢，还是这一幅好？我觉得这个其实不错，刚才看了一下，就这还在头上。跟王后似的，但这个要把头抬起来，没问题，这样。整个这个地方都得改，对吧？啊，你转过去，珊珊。从这儿到这儿，整个都得收紧，太宽了。收紧，然后腰线提高 ，OK 吧？嗯，应该可以。再转过来看一下，转过来，珊珊。嗯嗯，珊珊怎么样？你觉得怎么样？哇，啊？哦，你要不先去休息会儿？啊，真的吗？看看你的钱，那个梅丽老师只要你带的这几件。啊，是啊，这些呢都是我们明年春季的最新款设计。我觉得这些作品适合度也有限呢。哎，要不这样吧，让珊珊跟我一样，让梅丽老师定做，你觉得怎么样？我觉得特别好，因为女人婚纱本身就是应该定制的。但你知道梅丽老师？他得提前一年预约，很难约的。明年你们春节就要婚礼了，你说怎么办？没事儿，我来跟他说。我跟你说啊，先让他呀跟珊珊见一面。梅丽老师这个人心最软了，一看到新娘子手就痒。珊珊，你下个星期哪天有空？珊珊，睡着了。啊。你挺累人的吧？但新娘子啊，千万不能让自己累垮了，不然到时候结婚的时候气色不好。这里有一个医生特别有名，姓葛，一直以来都是他帮我调养的身体。你还记得你出院之后我给你的药帖吗？都是问他要的呢。嗯。所以呢，今天带你过来认认路，以后你就自己过来。啊，没事的时候请他给你把把脉，开几副中药。调理一下身体。嗯。哥，你看我
回来了。是啊。风月带我去看了中医，又开了点药回来调理身体。我带他调理身体去了，医生都说了，母体养得好，孩子才能生得好。不是。嗯、风腾为什么要生气啊？之前也说不急着生，到底是怕我真的生不出孩子，心里难过。还是，其实根本就不想跟我生小孩，不想结婚。哎呀，街上的这一班老人家，我真是不想邀请，尤其是那个叶董事，我还得千方百计想办法跟他说，为什么他不能做主桌？还有，我还要打个岳阳电话去告诉风腾的客座。只会说英文，好办法。这个主意特别好。哎，哥，你你有没有那些只会讲英文的朋友啊？你要多少？要多少啊？呃，最少两桌吧。凑两桌，讲英文。<笑>请柳勋啊！哎，谁谁谁是柳勋啊？哦，正启的某位前任。嗨、啊，你没看清楚？你看，柳勋的名字后面有个括号。我邀请的是 Jerry，Jerry Jerry 把柳勋带过来的。我忘了告诉你了 ，Jerry 和柳勋现在在一起了。所以你现在觉得特别可惜是吗？没有啊，没觉得可惜啊，他俩挺般配的。他现在是我好哥们儿的女朋友。哦，好哥们儿，据我所知是那种一两年都难得见一面的好哥们儿吧？对，就是一两年都难得见一面的好哥们儿。我跟柳勋也好久好久没见了，我肯定不会邀请他。风腾，嗯，是你邀请的柳勋吧？我没有啊。啊，没关系的，可以补上。哎。我以为某些人跟我说他跟他的前女友都断干净了，断干净了，断得一干二净啊！别因为这件事生气好吗？那不然你要怎么样？要不然我不请杰瑞过来，或者说跟杰瑞说让他赶紧跟他女朋友分手，别因为这件事无理取闹嘛，对不对？哦，我无理取闹啊！我就是不想柳勋出现在我的婚礼上，我的婚礼。我知道你不想柳勋出现在我们的婚礼上，但是，你说那怎么办？啊，那我们都快结婚了，柳勋也有男朋友了，你因为这件事闹，那就真的是你不对了。哎呀，我不对啊！哎，我的婚礼，我老公要把他的前女友带到我的婚礼上来，然后我老公觉得无所谓，我还不能发火是吗？郑奇，我不管你是不是邀请了那个 Jerry， 我也不管那个 Jerry 到底带多少人来，但是我告诉你，我的婚礼上就是不想看到柳勋小姐。OK。哎，哎，哎
事儿吧？放心吧，他没事儿。来。哎呀，好险哦！幸好你不是丽叔的新郎。你怎么那么坏啊？那我们还要不要请柳轩啊？比起快要结婚的我们，还要半年才步入礼堂的郑奇和丽叔，跟风月积极的讨论着每个细节，感觉上。我们的婚礼反而像是在他们的讨论过程中顺便规划出来的。怎么样？还不错。你尝尝。是不是太甜了？可是我觉得宴会上女生可能会比较喜欢。喂，哎，是我，你说，什么？为什么？可是我之前跟他说好的呀，你让美女老师打电话给我。怎么了？风月，那个美女老师的助理打电话跟我说，她答应帮珊珊做礼服，但之后她要着急去欧洲，她把我的设计图给别人做。你说我怎么办啊？时间快来不及了，怎么会这样？还不说好的吗？正奇，你在干嘛？我，我分工合作啊，我挑酒。我婚纱都没了，你试什么酒啊？那你们忙你们的，我也帮不上忙啊，总得定一下吧。哎，什么都不管，所有的事情都是我在管，婚纱没了，他连你在家有家庭一样吗？不是你这样生气也得莫名其妙。不是我可以。虽然我也受不了这样的吵吵闹闹，但是我跟风腾实在安静的太可怕了。我们私下从来没有针对婚礼讨论过任何事情。这样像一对要结婚的人吗？你到底是打定主意要结婚，还是在盘算怎么不结婚啊？只剩几分，要熬好了啊！谢谢。哎，不用喝。为什么？来了来了，他终于要说出口了吗？打算暂停婚礼，还是根本就想取消？你又没病，喝什么药啊？你想生孩子需要的是我，不是中药。所以，你还是不想太早生小孩。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界，彼此的生活磨合一下。什么意思？那如果磨合不来呢？那你有没有想过？我们将来生的小孩长什么样啊？没想过。不过生出来的孩子一定会像我。哼，大老板，你可以再自负一点吗？你知道你这种自信多折腾人吗？像你呢，一点都不可爱。说什么？我说，像你，像我比较可爱。就在烫一条裤子呢，你怎么样啊？哦，我挺好的。那个
你有没有跟爸提过我跟风腾的事儿啊？哦，还没呢。会的，会的啊，我会跟他说的。他就在我边上。原来爸还不知道风腾，这下子要我跟他们说我要结婚。喂，三三，你怎么不说话呀？妈。嗯，那我忽然想起公司还有事儿，呃，先不跟您说了啊，改天再给您打啊，拜拜。哦，好好好，那你自己也当心一点啊。嗯、珊珊要你跟我说什么？哦，让你当心身体，多保重。还能说什么？没说喜欢他那个男人的事啊。没有没有，年底了，他公司忙着呢。薛珊珊，都要结婚了，爸还不知道我有男朋友呢，这样真的结得了婚吗？嗯。今天的菜不合胃口。嗯，没有啊，没有。我是在想，嗯，我是该带你回老家看我爸妈呢，还是嗯把他们带来上海？当然是要我们去你们家了。嗯，啊，是是是、啊，那是什么时候呢？不急。等婚期定了再说。啊，问题是，婚期要什么时候才会定下来啊三三他爸，呃，这不年底了，咱们家是不是该粉刷一下呀？不用了，每年都这么过来的。粉刷什么啊？打扫一下，我觉得这样就挺好的。那三三如果带男朋友回家过年呢？就你上次跟我提过的那个？啊？哎，这样不行。我得给深山打个电话，了解清楚。哎呦，你这急屁什么时候能改啊？怪不得女儿都不敢让你知道。你这人怎么这么说话？这女儿谈恋爱找对象，我做老爸的关心一下不可以吗？我就上次听你说那个对象是不是呃很有钱？我是怕女儿受骗，我是保护她，你知道吗？哎呀，你冷静一点嘛。那你还记得上次珊珊生病开刀吗？她男朋友还不是放下工作，亲自照顾到她出院。那珊珊也是看她这么真心的对待自己，又不嫌弃她生病，才同意和她交往的嘛。可是这个啊，好了好了好了，呃，咱们家不粉刷了，你就当我没说过啊。哎，说不定没几天个月，他们就不在一起了，是吧？其实你就让他们俩交往交往，试试看嘛。你干涉这么多，三三三十岁了还嫁不出去，可怎么办？怕什么？三十怕什么？那这样吧，你叫他过年把那个男朋友带回来给我看一看。这个，啊，好吧，嗯，那我让三三暗示他一下啊。哟，这这带回来是不是显得三三太认真了？咱们三三可不能主动提啊。要不，要不让珊珊自己做决定吧，好吧？嗯，她觉得能带回来的话嘛，咱们自然也就看到了。哎呦，你要是实在不相信她的男朋友，那总该相信女儿吧？珊珊可不是那个浮华的人，是吧？那些财大气粗的，她也看不上的。
就好了，好了，别想了，啊，算你的账啊，算你的账。哎，还说交了个男朋友就这反应，要真告诉他和大老板交往，这屋顶还不被他掀了？哎，三傻，怎么偏偏和大老板交往啊？这女人真是太麻烦了。你说我不说话吧，嫌我漠不关心；说了呢，又嫌我挑剔。她说了，她一生只当一次新娘，得谨慎。那我不只当一次新郎吗？呃，丽叔她一向很有主见，你不是就喜欢她这一点？你这是站着说话不腰疼啊？哎，你倒好，婚礼所有麻烦事交给风月帮你处理。珊珊呢，有那么好说话？你说你这新郎当了怎么就那么轻松呢？啊？你说果然这谈恋爱跟结婚就是不一样啊？你说我正奇谈恋爱至今累积了多少经验？就没有我猜不透的，没有我哄不好的女儿。就这个袁丽书，她到底想什么呢？她，她就是这样一个个性。你只要跟她道个歉，一觉醒来不就没事了吗？我还道歉啊？哎，这个你知道啊？自打我们要结这个婚，我跟他道了多少歉？反正都这么多次了，你也不差这一次。再说，这好像是唯一的办法。哎呀，我可真是羡慕你啊！我就没看到薛珊珊因为婚礼的事儿跟你闹过一次吧？什么都听你的。这个薛珊珊啊，是真的聪明，懂得给你留面子。哎，私底下也不跟你吵吧。命好啊！关于这次的预算，希望你回去再好好研究一下。好，等防火墙的全部计划我整理好以后，我一定会第一时间跟各位汇报的。好的，好的。好了。那几位留步吧。啊，那辛苦你了，薛小姐。不辛苦。那你慢走啊。好的，再见。好好好，再见啊。嗯。大老板，还顺利吗？算顺利吧。说实话，我还有点紧张。大集团里果然是人才济济，大家的思维都很缜密，我可是一点都马虎不得呢。冯唐，哦，在这儿没有人，我可以这样叫你吗？当然。既然碰见了，我想多跟你聊几句。自从珊珊动手术以后，我很明确你是完全可以保护她的人，但说实话，珊珊最近有一些顾虑，毕竟你们俩是因为孩子的事才决定结婚的。但是呢，现在珊珊又确定没有怀孕，我们都很感动。你还是负起这份责任，说要跟珊珊完婚。但是你知道的，女孩子嘛，总是会想的比较多，她会考虑你究竟是因为有了孩子而要娶她，还是因为真心爱她而娶她。虽然珊珊嘴上没有说，但并不代表她不会想，不会期待。我好像说的有点多了，不会。那我先走了，拜拜，拜拜。真是羡慕你啊！我就没看到薛珊珊因为婚礼的事儿跟你闹过一次吧？什么都听你的
this another Locking in perfection Sometimes you'll be hurt Then you learn a thing about and feel more Sometimes you'll be bored With the life through hate Always be amazed Always take a chance Always take a chance 也是一个处处要求完美的人，但就是你的坚强好胜，所以你常常忘记，其实你也需要一个肩膀依靠。我愿意做你永远的肩膀，给你依靠。我不在乎婚礼上放什么花，有什么音乐，喝什么酒，吃什么糕点，我都无所谓。我只在乎你。时间说的态度不好，对不起啊。其实我就是想让我们的婚礼有一个完美的记忆，不想留半点遗憾。所以，那我在乎的是不是也应该是你在乎的？当然，你在乎的就是我在乎的，所以我不允许我们的婚礼有半点遗憾。我准备了梅丽老师的婚纱，她同意帮你定做婚纱了。所以现在对于我来说，只要婚礼上有你，我就没有半点遗憾了。我想问你一件事情。你说。如果不是误会我怀孕了，你还会跟我结婚吗？如果不是你怀孕了，我不会这么早想结婚的事。那既然你知道这是一场误会，那为什么还要跟我结婚呢？你完全可以取消这场婚礼啊！我，你还不想走啊？你是不是觉得我对我们的婚礼？还有我们的未来，没有丝毫的期待。还开始在我们的故事中上演。
一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你。我不是不在意我们的婚礼。只是东家的规矩太多了，我怕你处理不来，所以才全权交给风月来处理。其实，在我心中，某种程度上来讲，我的婚礼只是完成风家的传统仪式。我不是冷漠，只是那些都没有你重要。这个戒指是从我祖母那个时代就传下来的，她只传给我们冯家的媳妇儿。这个戒指代表着过去，站在这里的我们代表着现在。如果把它套在你的无名指上，代表的是我们的未来。雪珊珊，你愿意嫁给我吗？珊珊，过来，我给你介绍一下，这位是张律师。啊、哦，张律师好。你好。嗯。坐吧。哎呀，你看啊，这一眨眼，我在你们家做律师已经十几年了。你都要成家了，你看，要是你爷爷能看到这幸福的时刻，该多高兴啊！过两天就是爷爷的忌日，我会带珊珊去看看爷爷。好，哎，总是大喜事儿。好，不说这个，咱们说正事儿吧。这个婚前的协议呢，包括两个部分，是主协议和赠与协议。那么，洪先生跟我说，昨天呢，他已经给你解释过这个主协议的意思了，主要就是把你和集团的利益分开。呃，关于这部分，你没有意见吧？啊、哦，嗯、哦，是是啊。那好，这里呢是赠与协议，它包括了封先生名下所有的房产、商铺、珠宝首饰、股票以及股权基金，啊，这也是你和封先生结婚以后暂时能够得到的所有。这么多。而且昨天封腾没跟我提这些呀。哦，当然了，这是你能得到的所有的不动产，还包括我们封先生这位动产。嗯，张张律师，我记得那个基金和股票算是动产吧？你说的没错。股票和股权基金，从传统意义上来讲，应该属于动产。但是，鉴于现在这个特殊情况，跟风先生比起来，他们不就显得
想不动产了吗？为什么呀？因为从某种意义上讲，风先生是股票和股权基金的集合，生来就带有货币符号，当然显得流动性就更大了。所以呀、啊，小姑娘，你可要好好经营哦。嗯，这些呢，我也只是说个大概，你要仔细看一下。如果有什么问题呢，你来问我。这么厚一堆，从哪里看起啊张律师，我跟珊珊单独商量一下。好，那你们俩再商量一下，我去打个电话。那你签这些，不高兴了？没有，没不高兴。那为什么不签？是觉得有点怪怪的，而且你昨天只跟我说有主协议，没说有其他的。主协议是爷爷在风月结婚的时候拟定的，目的就是为了保证集团在任何的情况下都不受影响。这些赠与是我风通所有的个人资产。主协议有没有意见？既然主协议保障了集团利益，那我也要保障你的利益。这些赠与就是让你在最坏的情况下，至少还可以拥有这些。你是怕将来的你会亏待我？不是。我可以把这些档案资料都当成是废纸，但是珊珊，岁月太长了，我不知道未来会发生什么事情。至少你拥有这些，我可以少一份委屈。孟腾，你知道我为什么会选这间公寓吗？为什么？因为在你名下的所有财产当中，只有那间公寓拥有我们共同的回忆，这才是我最想珍贵的。我不想因为这些东西模糊了我们的感情，模糊了我们关系的焦点。再说了，我是跟你结婚，又不是跟钱结婚。没有你的话，就什么都有了。如果没有你，那些东西对于我来说，什么都不是。如果你不签这些，将来你可能什么都得不到。谢但是你只有我了。结婚。